আজকে এই উপস্থাপনায় আমি আপনাদেরকে মূলত যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আমার এই বইয়ের যে র্যাক গুলো সেই র্যাক গুলো গুছানো নমস্কার বুক লাইব্রেরিতে স্বাগত আমার সকল বন্ধুদের আজকে আমি এই উপস্থাপনায় মূলত যেটা দেখাবো আমার এই ঘরে থাকা মানে ড্রয়িং এ থাকা যে চারটে র্যাক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই চারটে র্যাক গুছাবো তো আমার মনে হলো আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিই সেই র্যাক গুছানোটা তার কারণ যেহেতু বইয়ের এই ভিডিও হতে চলেছে আরেকটা কথা বলে রাখি একটু ব্যক্তিগত সেটা হচ্ছে গত এক মাস ধরে আমার মাথা খারাপ করে দেওয়া হচ্ছে যাতে আমি এই র্যাকগুলো গুছিয়ে ফেলি কারণ পোকা ধরে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে এই সময়টাতে বেশি থাকে কারণ বর্ষাকালেই পোকা ধরে যেতে পারে এবং প্রচণ্ড ধুলো হয়েছে অনেকদিন ধরে না গুছিয়ে গুছিয়ে তো গত এক মাস ধরে বলা হচ্ছে এবং গত এক মাস ধরে আমি নানান রকমভাবে কাটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি এবং ভালো ভালো গাফিলতি করছি করে আর গুছোচ্ছি না এরপর বইগুলোতে যদি পোকা ধরে যায় তখন আমি তো মুশকিলে পড়ে যাব তো আলটিমেটলি আমি আজকে নেমে পড়লাম এবং সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিন তো আজকে মূলত এই ভিডিওটা হচ্ছে আমার বইয়ের র্যাক গুছানো এবং সেটা কিভাবে ক্লিন করছি এবং কি প্রসেস মানে বর্ষাকালে কিভাবে বইটা ভালো রাখবেন তবে এই মুহূর্তে আরও একটা জিনিস দিই যে জিনিসটা দিই সে জিনিসটা আমার কাছে নেই এবং আমি কিনে আনতেও ভুলে গেছি তো সেটা ছাড়াই কিভাবে গোছাই বা ম্যানেজ করি সবটাই আপনাদের সাথে আজকে আমি শেয়ার করে নেবো চলুন দেখতে থাকুন আজকে কিভাবে আমি আমার এই চারটে বুক র্যাক রিয়ারেঞ্জ করি আরেকটা কথা এখন রাত্রি নটা বাজে আমি এই ভিডিওটা বানানো শুরু করেছি ভিডিও বানানো না মানে আমার এনার্জি হয়েছে এই র্যাকটা গুছানো এবং তার সাথে আমার মনে হলো ভিডিওটা বানিয়ে ফেলি তো আমার মানে আমি যখন এই চারটে র্যাক গুছোতে যাই আমার মনে হয় রাত্রি বারোটা বাজলে আরও বেশিও বাঁচতে পারে সেই জন্য প্রথমে একটা গুছানোর টার্গেট নিচ্ছি একটা হয়ে যাওয়ার পর আর একটা মানে দুটো ম্যাক্সিমাম আবার যদি সময় পাবে মানে সময় পাবো বা ইচ্ছা হবে সেদিনকে আমি গুছাবো তো আজকে এর থেকে বেশি না কারণ শুধুমাত্র এই ঘর না আমার শ্বশুর মশাইয়ের ঘরেও প্রচুর বই আছে এবং সেটা গুছোতে গেলে তো মানে সারা দিন কেটে যাবে এবং সেগুলো জ মানে তুলনামূলকভাবে পুরোনো বই তাই অনেক বেশি কেয়ার নিয়ে অনেক বেশি গুছিয়ে সাবধানে ওগুলো গুছোতে হয় তাই ওই দিকে তো আমি যাচ্ছি না তো চলুন আজকে শুরু করা যাক প্রথম এই একটা দিয়ে শুরু করব আসছে না আমাদের বাড়িতে তো সেই জন্যই আমরা তোকে বই দিচ্ছি না তো চলুন আমি সব নামানোটা দেখাচ্ছি না এরপর ঘুরে আসি সমস্ত বই নামিয়ে এখনো পর্যন্ত এই দুটো র্যাক নামিয়েছি আর ওই যে র্যাকটা আছে ওই র্যাকের প্রথম যে র্যাকটা তা থেকে কিছু কয়েকটা বই নামানো হয়েছে তো এই তার অবস্থা এটা দেখি আমরা নামতে ইচ্ছা করছে না বুঝতে ইচ্ছা করছে না এরপরে চেষ্টা করি আরও বাদ বাকিগুলো নামানোর তারপর সেগুলো পরিষ্কার করা যেগুলো রাখা হয় সেগুলো ভীষণ সাইন্টিফিক তো আমাদের আর সেগুলো করি ওটা হচ্ছে না জানি না কোনোদিন হবে কিনা কারণ বারবারই মনে হয় যে থাক দরকার নেই বই হয়ে যাবে ওই কেন তো এই যে মর্টিন মর্টিন হোক যে কোনো বেগন স্প্রে আমি স্প্রে করি যে কোনো নক নাইনটি নাইন হয় এটা হয়তো খুলে পড়ে গেল তো যে কোনো বেগান স্প্রে আমি স্প্রে করে দিই অনেক সময় বইয়ের ওপরেও পড়ে দিই মানে বইয়ের পিছন দিকটা গিয়ে একটু পড়ে দিই যখন হয়তো সমস্ত বই নামিয়ে করা হয় না তখন কারণ ভীষণ পোকা ধরে যাওয়ার একটা বর্ষাকালে থাকে আর দিকে বন্ধ করে দিই এইগুলো কাজগুলো তবে ম্যাক্সিমাম টাইম এই কাজগুলো কিন্তু 
খোলা থাকে কারণ খোলা রাখাটাই মানে যেহেতু হোয়াট নট নয় সেহেতু খোলা রাখাটা অনেকটাই সাইন্টিফিক যাতে বইয়ের মধ্যে হাওয়া বাতাস ঢুকতে পারে বই তত ভালো থাকে তো এবার গুছানো শুরু করবো এই দুটো র্যাক তারপরে আবার পরের র্যাকগুলো নামাবো কারণ একবারে নামিয়ে ফেলে আর আমি বেরিয়ে উঠবো না পুরোটা করতে তো চলুন আমি এই র্যাকটা গুছিয়ে আরও ফেরত আসছি তো এতক্ষণ ধরে প্রায় কুড়ি পঁচিশ মিনিট হয়ে গেছে কুড়ি পঁচিশ মিনিট ধরে সমস্ত বইগুলো খুঁজে মানে এই টাকা আমি গুছিয়ে উঠতে পারলাম আমার সাথে অস্ত্র পিকু একটু একটু সাহায্য করেছে শুধুমাত্র আজ এই ক্যামেরার ওপারে নেই আর এগুলো সব গোছালাম বলতে সমস্ত এই যে ডাস্টার দিয়ে আর এই আমাদের একটা এই যে এটা আপনারাও ব্যবহার করতে পারেন এরকম একটা ব্রাশ ইউজ করলে ধুলোগুলো ভীষণ ভালোভাবে ক্লিন করা যায় তো এইটা দিয়ে আর এটা দিয়ে আমরা পরিষ্কার করে করে এর মধ্যে পৌঁছাল মানে রাখতে পারলাম এরপর এখন এই তাকটা বাকি আছে ওদিকে তো একটা তাক ফাঁকা করে ফেলেছি আর টেবিলে এত সাইজে বসে আছে দেখি কতক্ষণে শেষ হয় চলুন আবারও আসছি তো আমি আবার ফিরে এলাম এই সেকেন্ড ট্র্যাকটা গুছিয়ে আর যেটা বলার সেটা হচ্ছে আপনারা কপুর ব্যবহার করতে পারেন আমি কপু ব্যবহার করি আমার কাছে এটা ছিল তাই আমি এটা ব্যবহার করছি এটা পুরো শেষের দিকে তাই অল্প অল্প করে দিচ্ছি এবং ওই দশকর্মা দোকানে যে কপুরগুলো কিনতে পাওয়া যায় সেগুলোও দিতে পারেন সেগুলি বরঞ্চ আমার মনে হয় বেশি ভালো সেগুলো একটু কিছুতে মুড়ে দিলে ভালো হয় এগুলোও তাই মুড়ে আর দিচ্ছি না এমনি জড়িয়ে দিচ্ছি মানে আগে দিয়ে দিচ্ছি তারপর বইগুলো রাখছি কারণ বইয়ের জন্য যেটা সব থেকে ভালো হয় সেটা হচ্ছে ন্যাপথোরিন এবার ন্যাপথোরিনটা মানে আমি একদমই ভুলে গেছি কিনতে আমি জানি আছে কিন্তু এখন মানে ড্রেসিং টেবিলটা খুলে দেখলাম যে ন্যাপথোলিন নেই এটা এইটুকু পড়ে আছে তো এইটুকু দিয়ে কাজ চালাচ্ছি মাঝে কোনো একটা সময় বেঙ্গল কেমিক্যালের আশেপাশ দিয়ে যাতায়াত করা হয় তো ওখানে গিয়ে মনে করে বা কোনো স্টেশনারি দোকান থেকে পারলে কিনে নিয়ে এসে এমনি উপর উপর দিয়ে দিয়ে দেব আর বর্ষাকালে আর একটা জিনিস করতে পারেন এখনও নিম পাতা এখন সবসময় সারা বছর পাওয়া যায় তো নিম পাতাগুলো নিয়ে একটু মানে রোদ তো পাওয়া যাবে না যে কোনো জায়গায় একটু ড্রাই রোস্ট করে নিলেন মানে কোনো তেল ছাড়া জল ছাড়া জাস্ট ড্রাই রোস্ট করে নিলেন তারপর সেইগুলোকে এরভাবে ঘষলেই তো ডাস্ট হয়ে যায় মানে একটু কুচো কুচো টাইপের হয়ে যায় সেগুলো বইয়ের মধ্যে মিশিয়ে দিতে পারেন অথবা ওই ড্রাই রোস্ট করা পাতাগুলোই এমনি গোটা গোটা বা যেরকম বইয়ের মধ্যে ভরে দিলেন তাহলে পোকা হওয়ার চান্স খুব কম হয় তো এইটা হচ্ছে একটা টিপস বর্ষাকালে কিভাবে বই ভালো রাখবে আর সব সময় চেষ্টা করবেন আমাদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি সব সময় চেষ্টা করবেন যে বই যেন এরকম বদ্ধ জায়গায় না থাকে মানে আমাদের নিজেদেরই সম্ভব হয়নি খোলা জায়গায় মানে ওয়াট নট আগেই বলেছি বা কোনো র্যাক হয় না এমনি র্যাকের মধ্যে যাতে বইগুলো থাকে তাতে বই কিন্তু খুব ভালো থাকে তো চলুন পরের র্যাকটা গুছি আবার আমি ফিরে আসবো প্রবন্ধের বইগুলো এখানে রাখার চেষ্টা করেছি এখানে প্রথমে ভেবেছিলাম কিছুটা গল্প কিছুটা উপন্যাস কিন্তু এমন একটা জায়গায় কি শেষ হচ্ছে পুরোটা এক গল্প হওয়ার পর আর একটা রাখে হয়তো অর্ধেকটাও হচ্ছে না কোনোভাবেই পুরো গল্প বা পুরো উপন্যাস একটা দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে আর সত্যি পাচ্ছি না মোবাইলটা নিয়ে দেখা কটা বাজে এখন কটা বাজে দেখি এখন সাড়ে দশটা দশটা বাজে 
তো এখনো খাওয়া দাওয়া তো অনেক দূর এগুলো এখনো ছড়ানো আছে এবং মাটিতে পর্যন্ত বই পড়েছে এবং মাটিতে ধুলো জমেছে আর এই র্যাকটা তো ফাঁকা হয়ে গেছে সব অবসালো হয়ে গেছে হ্যারি পটার বেরিয়ে পড়েছে আমি পুরো হাঁপিয়ে গেছি আমি নিজে পুরো ধুলো ধুষারিত হয়ে গেছি রাত্রির থেকে মনে হয় শুরু হয়ে যাবে হাচ্ছ হাচ্ছ চলুন সম্পূর্ণটা গুছিয়ে ফিরে আসি তারপর শেষে দুটো কথা বলে আজকের ভিডিও শেষ করব গুরু পূর্ণিমা সেদিনকে প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে আর যেহেতু আজকে গুরু পূর্ণিমা এবং বই আমাদের গুরু আলাদা করে সেই অর্থে কোন গুরু আমাদের জীবনে বই যতটা জুড়ে আছে ততটা জুড়ে কেউ নেই তো সেই জন্য আজকের দিনই আমরা এই বই গোছানোরও একটা সিদ্ধান্ত নিলাম এবং আপনাদেরকে আমি পোস্ট করেছিলাম যে আমার কিছুটা মানে পড়াশোনা ঠিক করতে ইচ্ছা করছে না এত নতুন নতুন বই হওয়ার সত্ত্বেও আমি ঠিক করতে পারছি না রিটার্স ব্লগ বলে অনেক সময় তো সব মিলিয়ে বইয়ের সাথে থাকলে বই পড়ার ইচ্ছা জাগে এবং আজকে গুরু পূর্ণিমা বইয়ের সাথে অনেকটা সময় কাটালাম বইগুলো সেবা করলাম যাকে বলে তাদেরকে যত্ন করলাম পরিষ্কার করলাম তাদের এবং এই তার কন্ডিশন হয়েছে এই জায়গাটা পুরো র্যান্ডামলি মানে যা ছিল জাস্ট ভরে দিয়েছি আর বিষয় অনুযায়ী রাইটার অনুযায়ী কিছুই ভালো লাগছে না এটা যদি করতে হয় তাহলে সকালবেলা মানে একদম সকাল দশটার সময় বসতে হবে এবং সারা দিন ধরে করতে হবে মিনিমাম পাঁচ ঘন্টার একটা জার্নি আমি আমার এক দেড় ঘন্টার মধ্যে ভেবেছিলাম শেষ হবে কিন্তু এক দেড় ঘন্টার মধ্যে যে শেষ হওয়া সম্ভব না সে তো বুঝতেই পারলাম তো আজকে চলে যাওয়ার আগে বই ভালো রাখার সব থেকে বেস্ট যে উপায় যা যা বলেছি তো বলে দিয়েছি সেটা হচ্ছে বই পড়তে হবে এটা হচ্ছে সব থেকে ভালো উপায় বই ভালো রাখার যদি পড়তে না পারেন তাও একটা অপশান আছে আপনি যখন পড়তে পারলেন না তখন মাঝে মাঝে মাসের মধ্যে একদিন বা দু মাসে অন্তত একদিন করে বা দেড় দিন মানে হাতে সময় নিয়ে বইগুলোকে নিয়ে বসুন বইগুলোর সাথে মেলামেশা করুন বইগুলো একটু ঘাঁটুন এবং তার পাতা উল্টান একটু যে কোনো এই ধরনের ব্রাশ দিয়ে তাকে ক্লিন করুন তাহলেও কিন্তু বই ভালো থাকে আর অবশ্যই বই যখন গুছাবেন বই যখন রাখবেন তখন ইনসেক্ট স্প্রে যেগুলো হয় আমি তো দেখালাম এখানে আমি যেটা ব্যবহার করেছি মটিনের ব্যবহার করেছি যে কোনো ইনসেক্ট স্প্রে দেবেন এবং ম্যাথলিন অথবা কোকোর মাস্ক দেবেন না হলে বই কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে আমি রিসেন্ট একটা বই পড়ছি যে বইয়ের মধ্যে আমি দেখছি সাদা সাদা ছোট্ট ছোট্ট পোকা ওই পোকা নয় কিন্তু সেই পোকাগুলো কিন্তু বইগুলো খায় এবং ইভেন আমার এখানে বাংলা যে বইটা আছে ব্যাকরণের এই বইটার কিন্তু পিছন দিকটা কোনো একটা পোকা খেয়ে নিয়েছে এই দেখুন এটা কিন্তু খুব পুরনো বই আমার নয় এই যে তো অবশ্যই মাঝে মাঝে বইগুলো ঘাটুন বইগুলো পড়ুন এই একটা বই না অন্যান্য বই হচ্ছে আসলে এই বইটা আমি পুরনো বইয়ের সাথে রেখেছিলাম পুরনো মানে বহু পুরনো বই মানে একশো বছর টাইপের হবে পুরনো বইয়ের সাথে রেখেছিলাম বলি কিন্তু এটা এই কন্ডিশন হয়েছে তারপর থেকে আর কোনো নতুন বই সাধারণত ওই একশো বছর বা সত্তর আশি বছর পুরনো যে আমাদের বইগুলো আছে ও ঘরে তো সেই বইয়ের সাথে একদমই আর রাখছি না তো আজকের মতো এটুকুই আজকে আমার এই বুক রেয়ারেঞ্জ কেমন লাগলো আমার বুক গুছানো কেমন লাগলো তা অবশ্যই আমাকে জানাবেন একটু অন্যরকম আজকের উপস্থাপনাটা হলো প্রতিদিনই আপনারা বুক রিভিউ শোনেন আমাকে দেখেন একসাথে কিন্তু আমি যেখানে থাকি বা আমি যেখানে বাস করি মানে যে বইগুলো কে নিয়ে আমি বাস করি তারা কোথায় থাকে তাদের কীভাবে যত্ন করি সেটাও আপনাদের দেখাতে ইচ্ছা করলো বলি আমি আজকে দেখালাম তো আজকের মতো এটুকুই বিদায় নেব পরবর্তীতে আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে আপনারা কীভাবে বইয়ের যত্ন নেন সেটা কিন্তু আমাকে অবশ্যই জানাবে আমার খুব ভালো লাগবে হতেও পারে আপনাদের কোনো টিপস আমি ব্যবহার করলাম এবং আমার বইগুলো এই পোকায় যে কেটেছে এর হাত থেকে বেঁচে যাবে তো আজকের মতো এটুকুই বিদায়